Chocolate, 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 eu só quero chocolate. Ah, você não tá sabendo do que eu tô falando? Então fica ligado nesse vídeo que você vai saber já já. Escuta, baby. Escuta, baby. Olá, meus amigos, como vocês estão? Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Eu sou Rodrigo Teaser e hoje... Eu vou adoçar a vida de vocês. Se você não é inscrito nesse canal, você já se inscreve, já ativa o sino e, e já comenta. Que vídeo doce você fez, Rodrigo? Sim, por quê? O assunto hoje é Moonwalker, mas o assunto é chocolate. The candy man can. Sim, chocolate. Como todos sabem, em outubro de 1988, o filme Moonwalker foi lançado... E junto com o Walker, uma série de produtos foram lançados juntos, não só para reforçar o produto no cinema, como uma baita de uma ação publicitária e merchandising que vendia, como eu já mostrei. Tem vídeo aqui no canal sobre esses livros, Gibi 3D, enfim, videogame. Foi uma avalanche de produtos. E uma coisa que nem todo mundo sabe é que foram vendidos... Chocolates, barras de chocolates de 100 gramas é, em três sabores foram produzidos, que é o chocolate, o dark chocolate, né, o chocolate escuro, o chocolate ao leite e o chocolate de avelã. Esses chocolates foram produzidos por uma empresa chamada Alprose Chocolate. Essa empresa foi fundada em 1957 com o nome de Titlis. 1983, ela mudou o nome para Alprose. Pronto, isso basicamente era tudo que eu encontrei na internet. E aí eu pensei, vai ser um vídeo curto, a galera pode ficar meio... Então o que, que eu fiz? Eu encontrei a Alprose na internet, mandei uma mensagem para eles, expliquei que eu tinha esse canal no YouTube, que eu fazia vídeos sobre curiosidades, falei para eles que eu tenho os melhores seguidores do planeta. E que essa galera precisava de informações sobre esses chocolates. E não é que os caras me responderam, foram muito legais e me mandaram uma série de informações que eu vou dividir com vocês aqui agora. Eles explicaram inicialmente que de 1989 para cá, obviamente, a empresa mudou muito, teve vários diretores e falou que parte das informações da negociação, obviamente, tinha se perdido com o tempo, mas eles foram muito solícitos em me mandarem muitas informações. A primeira das informações é o seguinte, uh, quem fez a encomenda para a Alprose foi uma empresa, é, uma empresa de Genebra que já não existe mais, chamada Star Shock. Essa empresa uh, foi quem recebeu da Triumph International, como eu sempre falo aqui, a Triumph International é a empresa desde sempre que cuida dos licenciamentos do Michael, então a Triumph contratou a Star Shock e segundo eles, embora o Michael gostasse de doces, o Michael não era um fã tão ferrenho assim de chocolate, no entanto a informação de que tem é de que ele gostava muito de chocolates suíços, por isso a Star Shock a, escolheu a Alprose para produzir, porque a Alprose é uma empresa de chocolates suíços, muito estabelecida, muito conhecida, uh, e essa teria sido a escolha. A Star Shock uh, era uma empresa que fazia não só essa negociação, mas foi também a empresa responsável por fazer a distribuição dos chocolates ao redor do mundo. Uh, os chocolates foram uh, inicialmente uh, distribuídos nos Estados Unidos, Europa e Ásia. No entanto, a Star Shock também fazia entregas em alguns outros lugares do mundo e outros países fora desse eixo também receberam é, alguns exemplares do chocolate, mas em muito menor escala. A informação, de que, a informação que a Alprose passou para mim é de que no total foram produzidos 40 milhões de barras de chocolates. A encomenda se deu no início de 1989 e seguiu por alguns anos. Eles nunca tiveram uh, uma confirmação uh, se o Michael tinha experimentado, se ele tinha gostado ou não das barras. É, nos arquivos pessoais deles, inclusive, não consta nem a barra. E, pasmem, eles não possuem a embalagem original. 
eu tenho a embalagem original e os caras não. Segundo a pessoa que me respondeu, eles nem sabiam que eles não tinham isso no acervo até fazer a pesquisa para me responder. Eu não sei, talvez, talvez eu faça uma xerox e mande para eles. Mas xerox por xerox eles têm como baixar na internet. Enfim, o original não dá para eu mandar, né? É meu. Uma coisa engraçada desse diálogo que eu tive com eles foi que eu contei para eles que eu tinha as três embalagens e que, segundo o vendedor, esta, esta versão do chocolate ainda estaria aqui dentro. A resposta deles foi muito engraçada. Eles disseram para mim, Ótimo, se você algum dia encontrar alguma versão, não abra e não coma. Pois a última fabricação do chocolate venceu em 1993. Então agora eu vou ser bem honesto com vocês. É, essas duas embalagens eu comprei, elas vieram, ah, elas vieram vazias, obviamente, aqui dentro... São papelões simulando o tamanho da, da barra de chocolate, como eu falei, barras de, de 100 gramas. Esse aqui é o de avelã, esse aqui é o, é, o, é o leite e esse é o dark chocolate. Esses dois eu sei, ok, é só embalagem. Esse aqui eu comprei e o vendedor me garantiu que aqui dentro tinha o chocolate. Eu não sei se tem. E eu vou fazer um negócio que você que é colecionador vai falar, Rodrigo, não faça, Rodrigo, não faça, por favor, não faça, Rodrigo. Eu vou fazer. Sim, eu vou abrir o chocolate. Não! Eu vou comer o chocolate? Eu não sei se eu vou comer o chocolate. Atenção, crianças. Se vocês estiverem vendo este vídeo e encontrarem um chocolate com 30 anos de fabricação, não comam. Eu não sei se eu vou comer, por quê? Eu vou abrir isso daqui e pode ser que dentro tenha papelão. Vocês vão saber agora se eu fui enganado ou vão acompanhar um momento no mínimo engraçado de eu abrir no chocolate. Ó, esse... <risos> esse aqui teria vencido em dezembro de 1992. Eu vou abrir? Eu vou abrir, vai. Mano do céu. E o medo de estragar a embalagem? O pior de tudo é que eu comprei esse chocolate, essa, ou, ou essa embalagem, né? Sem zoeira, eu acho que isso aqui eu comprei em 2011. Eu nem tenho como achar o cara mais, se não tiver chocolate aqui, pra eu ir lá xingar ele. Tem o chocolate mesmo, tem o chocolate mesmo! Gente, tá aqui o chocolate. Virou um, um, uma maçaroca, talvez, não sei. Galera, olha isso aqui. O chocolate tá aqui dentro. O cara não mentiu pra mim, não. Olha isso aqui. É o chocolate mesmo. Ó. Ah, gente. É a barra mesmo. O cara foi honesto. Tá vendo como é? Quando a pessoa é honesta, a pessoa é honesta. Hum. Olha aqui, gente. Eu não sei se eu posso chamar isso aqui de uma barra também. Ele é totalmente mole. É como se o chocolate com o tempo tivesse virado um, um pó. Ó, virou um pó. Não dá para eu experimentar isso aqui. Como é que eu faço? Não tem condições, não tem condições. Existe uma razão pela qual ele falou pra gente não experimentar. E eu acho que eu vou respeitar. Tem um quê de chocolate no fundo, mas... Como é que eu vou explicar pra vocês? Sabe quando você pega um armário, um, 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 uma prateleira que tá há muito tempo e você arrasta e sobe aquele cheiro de pó? É um... <risos> Próximo vez que vocês fizerem isso, deixa o armário. Antes de afastar o armário, pega a chocolatada em pó, joga ali atrás e arrasta. Aí você vai lá e faz... É o cheiro que eu tô sentindo agora. <risos> é uma mistura de muito pó com muito chocolate. De qualquer modo, 
Uh, eu gosto sempre de falar aqui no canal que o Michael é um artista pop no mais puro significado da palavra. Porque ele não é só um artista da música pop, ele é um artista de todas as frentes pop. Então, a gente está aqui falando de um artista que lançou um filme... E esse filme veio por conta de uma trilha sonora, de uma música, de um videoclipe chamado Smooth Criminal, que deu origem a toda uma edição, a todo um filme que transformou em longa metragem. Esse filme deu origem a produtos de todos os gêneros, produtos uh, infantis, adolescentes, fliperamas, videogames e chocolates. Será que tem mais produtos Moonwalker por aí? Algo me diz que sim. E algo me diz que mais cedo ou mais tarde vai aparecer aqui nesse canal. Então, se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like. Se você não for um inscrito e caiu aqui de paraquedas, não tem problema. Se inscreva e apareça aqui nos próximos. Eu sou Rodrigo Teaser e espero que vocês tenham gostado desse canal. Eu volto aqui a qualquer momento. Mas, é... Eu não... De verdade, eu não vou comer não. Não tem condições, eu prometi, mas... Mas você eu... vai jogar fora ou vai continuar guardando? Eu vou guardar, óbvio, ué. Vou dar um jeito de guardar, isso aqui vai ficar mumificado. Imagina, daqui 50 anos, alguém vai encontrar isso aqui e falar, caraca, será? Daqui 50 anos alguém vai encontrar esse chocolate e vai gravar um vídeo falando, será que tem um chocolate aqui dentro? E vai ter. E a gente não vai estar aqui pra ver, talvez. Tá